ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களில் ஒருவன் இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் தமிழ்நாட்டில் சிபிஎஸ்சி அண்ட் ஸ்டேட் போர்டு எல்லாருக்குமே ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து ப்ளஸ் டூ முடித்த எல்லாரோட வீட்லேயுமே என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் அண்ட் கவுன்சிலிங் எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுன்னு தான் தீவிரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படி கன்ஃபியூஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கில் எதெல்லாம் நோட் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் தப்பு நடக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு கல்வியாளராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்து நல்ல டிசிஷன்ஸ் எடுத்தாலே போதும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே கூட உங்களால் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் டூ முடித்த எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ப்ளஸ் டூவில் நிறையா பேர் எதிர்பார்த்த மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் அண்ட் ஒரு சிலர் கம்மியான மார்க் கூட வாங்கியிருக்கலாம் யார் எந்த மார்க் வாங்கினாலும் அதை நினச்சி கவலைப்படாதீங்க பிகாஸ் நீங்கள் இந்த மார்க் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்கன்னு எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வாங்கின மார்க் எவ்வளோவா இருந்தாலும் அது உண்மையாகவே மிகப்பெரிய விஷயம்தான் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கு அடுத்து மெஜாரிட்டியாக எல்லாருமே எடுக்கிறது ஒன்று மெடிக்கல் இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை இதை தவிர ஆர்ட்ஸ் அண்ட் நிறையா கோர்சஸ் இருக்குது அதை பற்றி வேணும்னா நம்ம சேனலில் ஒரு தனி வீடியோவாகவே போட்டலாம் இந்த வீடியோவில் மெயினாக இன்ஜினியரிங்கில் கவுன்சிலிங்கில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் அண்ட் தப்பு எங்கெங்கெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டோட்னு சொல்கிற தமிழ்நாடோட டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுற கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டில் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஜூலை ஃபிஃப்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் அண்ட் ப்ரொசீஜர் பற்றி தெரிஞ்சுக்க அண்ட் அப்ளை பண்ண டெமோ வீடியோ பார்க்க டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி போய் பாருங்கள் கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணதுக்கு அடுத்து டென்த் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அண்ட் மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் இப்போவே ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்டை அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து தான் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க இப்படி டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அடுத்து அப்ளை பண்ண எல்லாருக்குமே ரேண்டம் நம்பர்னு ஒன்று தருவாங்க அடுத்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் நாளைக்கு பண்ணுவாங்க முன்னாடி இந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் நேரில் பக்கத்தில் இருக்கிற சென்டருக்கு போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த டைம் கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதுனால ஆன்லைன்லேயே இதையும் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்டையும் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ மறக்காமல் அதை இப்போவே அப்ளை பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கோங்க கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதுனால சர்டிஃபிகேட் வர்றதுக்கு டிலே ஆகலாம் அடுத்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அடுத்து கட் ஆஃப் பேசிஸில் ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரேங்க் லிஸ்டில் உங்களோட ஓவரால் ரேங்க் இருக்கும் அண்ட் உங்கள் கேஸ்ட்டுக்கு பிசி எம்பிசி எஸ்சின்னு இந்த கேட்டகரியில் உங்களோட ரேங்க் எவ்வளோனு தனியாக இருக்கும் ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இது முன்னாடி எல்லாம் நேரில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த டைம் இதையும் ஆன்லைன்லேயே கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்பெஷல் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கு அடுத்து ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் நடக்கும் இந்த ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் கட் ஆஃப் மார்க் பேசிஸில் நிறையா பேட்ச் பிரித்து நிறையா ரவுண்ட்ஸாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்டு வச்சுக்கோங்க இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வர இன்ஜினியரிங் காலேஜையுமே சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுதான் கவுன்சிலிங்லேயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இதை தப்பாக பண்ணி நிறையா பேர் நல்ல காலேஜஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க அவங்க லிஸ்ட்டில் எவ்வளோ காலேஜ் வேணால் தர முடியும் இப்போ நான் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னால் ஒரே காலேஜில் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டை என்னோடய சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் தர முடியும் அண்ட் வேறு வேறு காலேஜில் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டை தர முடியும் நீங்கள் நல்ல காலேஜில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைச்சாலும் ஓகேன்னு டிசைட் பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்கள் நினச்ச டிபார்ட்மெண்ட் எந்
அஞ்சுல இருந்து பத்து கட் ஆஃப் அதிகமா இருக்கிற காலேஜஸ்ல இருந்து உங்க கட் ஆஃப்க்கு அஞ்சுல இருந்து பத்து கட் ஆஃப் கம்மியா கிடைக்கிற காலேஜஸ் வரைக்கும் டாப் ஆர்டர்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட் தந்துட்டே வாங்க காலேஜஸ் ரேங்க் லிஸ்ட் படி டாப் ஆர்டர்ல இருந்து தரது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நீங்க சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல தர ஆர்டர்ல தான் வேகன்சி செக் பண்ணி சீட் அலாட் பண்ணுவாங்க இப்ப நீங்க ரேங்கிங்ல நம்பர் த்ரீ இருக்கிற காலேஜ ஃபர்ஸ்ட்லயும் அண்ட் நம்பர் ஒன்ல இருக்கிற காலேஜ செகண்ட்லயும் தந்தா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ காலேஜ்ல சீட் இருக்கான்னு பார்க்கும் அப்படி சீட் அதுல இருந்தா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிடுவாங்க நம்பர் ஒன் காலேஜ்ல வேகன்சி இருந்தாலும் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்காது அண்ட் ஏன் உங்க கட் ஆஃப் அதிகமா இருக்கிற காலேஜ் அண்ட் உங்க கட் ஆஃப் கம்மியா இருக்கிற காலேஜ் சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல தரணும்னு நீங்க யோசிக்கலாம் காலேஜ் நீங்க சூஸ் பண்ற லிஸ்ட்ல இருந்து தான் கிடைக்க போகுது ஸோ உங்க கட் ஆஃப் அதிகமா இருக்கிற காலேஜஸ்ல வேகன்சி இருந்தாலும் நீங்க சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல தரலனா அது உங்களுக்கு கிடைக்காது அண்ட் உங்க கட் ஆஃப் கம்மியா இருக்கிற காலேஜ் தர சொன்னதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்கு நீங்க கட் ஆஃப் தந்த சாய்ஸ் லிஸ்ட்ல தந்த காலேஜஸ்ல எதுவுமே வேகண்டா இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த காலேஜுமே கிடைக்காது அடுத்து நீங்க அடுத்த பேட்ச்ல தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அப்போ உங்க பேட்ச்ல இருந்த நிறைய காலேஜஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும் மிச்சம் இருக்கிற காலேஜஸ்ல இருந்து தான் நீங்க சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தரப்பையும் உங்க கட் ஆஃப்ல இருந்து அஞ்சுல இருந்து பத்து கட் ஆஃப் கம்மியா இருக்கிற காலேஜஸ் தரது பெஸ்ட் இந்த டைம் ஸ்டேட் போர்டில் எல்லாருக்குமே கட் ஆஃப் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ மேக்சிமம் கம்மியான கட் ஆஃப் எடுத்தவங்களுக்கும் நல்ல காலேஜ் கிடைக்க அதிக சான்சஸ் இருக்கிறதா சொல்றாங்க ஸோ காலேஜ் சாய்ஸ் லிஸ்ட்டை பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் சாய்ஸ் லிஸ்ட் தரதில் எந்த டவுட்னாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க சாய்ஸ் லிஸ்ட் லாக் பண்ணதுக்கு அடுத்து நீங்க தந்த காலேஜஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் வரும் உங்களுக்கு இந்த காலேஜ்ல இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு அது நீங்க குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு அந்த காலேஜஸ்ல சீட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் அண்ட் உங்களுக்கு சீட் கிடைச்ச காலேஜஸ்ல இருந்து அட்மிஷனுக்கு குறிப்பிட்ட டேட்ல வர சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் மொத்த இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் ஸோ எல்லாருமே பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக சாய்ஸ் லிஸ்ட் தர மறக்காதீங்க இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் அண்ட் இதில் ப்ளஸ் டூவில் பயோமேக்ஸ் குரூப் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் சேர போகிறவங்க இப்போவே கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரியாதுன்னா கம்ப்யூட்டர் பற்றி பழக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் கோடிங் தெரியாதுன்னா ஆன்லைனில் நிறையா டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்து பழகிக்கோங்க அண்ட் மெயினாக பயோமேக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாருமே பைத்தான் பழகுங்க காலேஜில் போனால் ஃபஸ்ட் செம்லேயே இதுதான் இருக்கும் இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஃபிஃப்டி டூ சென்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க அங்கே போய் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் மேலே பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இதை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ப்ரொசீஜரில் இருந்து இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாக எந்த டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ